是开开始。呃，非常抱歉，刚才有一些技术上的小问题。那呃，我的朋友帮了一个大忙，哎呀，这个救火英雄啊，感谢感谢。那个今天下午呢，是非常感谢各位光临我们这个展览的一个特备节目。因为我们这个狼窑大展呀，大家也知道是一个偏比较小众，而且一个学术性比较强的这么一个特展的主题。那么，为了配合这个主题，除了我们有一个大规模的这个展品的展出以外呢，那我也邀请了另外两位是我的好朋友，同时呢也是这回展览的两位非常重要的啊论文的贡献者啊啊，他们是来自这个呃呃中国国家博物馆的胡昭辉女士。谢谢他，谢谢他。嗯、一会儿呢，他会给大家带来一节啊，关于这个咱们国博收藏的狼窑瓷的这个一个一个一个一个非常精彩的一个讲座啊。另外一位就是一个非常年轻有为的，也是我的好朋友王一农先生啊，呃，独立的独立的学者，也是一位策展人啊，他也会给大家带来非常精彩的关于这个晚清。和康熙的这个窑啊，官窑的活动的一些个呃详细的这个梳理和一个表述。那么我呢，本人呢就是啊这回的这个策展人梁小新啊。然后呢，我今天给大家带来的话，我就是主要呢就是针对我们这回的主题，主要讲讲《郎亭集》和《郎窑》。那么然后他们两位会呃各自展开各自的这个主题啊。那么啊，我首先简单介绍一下。那么如果是之前听过我的一些讲座的话，可能对我有一些认识。那我本人呢，就是在这个这样的一个介绍啊，那我就不多说了。那呃，今天呢，我带来给大家的题目的话，主要就是针对啊，核心就是《郎亭集》和《郎窑》。那我啊，做一个啊，《郎亭集考》，然后呢，再把《郎窑》的始末呢，做一个简单的介绍啊，然后再针对最核心的，也是大家可能比较关心的，《郎窑红》和《郎窑绿》两个问题。呃，做一个，因为这个时间有限，所以就针对这些问题呢，给大家做一个简单的这个我的一些观察和心得吧。然后呢，做一个结语啊。那么，如果是看过这个展览的比较详细的话，可能就对我们这个展览的它的这个初衷，还有我们策展的这个逻辑和方向有一点了解。嗯，《狼窑红》大家知道和《狼窑词》都是一个广受争议啊，一直呢都是非常受到这个这个啊一个。学术界和收藏界关心的这么一个题目，啊，啊，但是呢，呃，在以前小范围的学术界也好，啊，拍卖收藏界也好，对于狼窑的这个认识和介绍的话，都是直接从这个瓷器开始。那当然，我们讲到狼窑瓷嘛，肯定是有瓷器开始。不过呢，这一回我们的主题的这个展览，我们就是从人出发，以人及瓷。我们先从狼窑瓷的主人《郎亭集》开始入手。那么我们是认为，如果把这个人物啊给他梳理清楚，把他的这个这个人的整个形象啊把它表现出来以后呢，我们再以人及瓷，我们再来讨论这个瓷器。所以这样的一个关联和这样的一个切入的角度和方法的话啊，应该是以前啊没有认真的做过的。所以呢，这回呢，我就先把《郎亭集》考带来啊作为第一节，就是我我们带大家认识一下，到底这个神秘的狼窑瓷背后。更加神秘的主人《郎亭集》是一个什么样的人？那他跟这个瓷器到底是一个什么样的关系啊？啊，那如果是看过这个展览，在后面的话，我会我做了一篇啊比较详细的这个《郎亭集》考，那么就是从他三个方面来考证一下啊，这个《郎亭集》到底是个什么样的人啊？那么这回的展览，我们也特别的荣幸，也特别的高兴，就是呃，我们借到了一幅非常重要的书画作品。因为在之前的话，我们讨论这个瓷器的时候，总是以瓷器作为这个研究的主体。但这一回呢，我们因为从人的角度，所以我们这回呢，把《郎亭集》相关的一些书画的作品，啊，包括他跟皇帝之间的奏折，还有他跟朋友圈之间来往的一些文史资料呢，都做了一些比较详细的梳理。那么这回就是由青岛博物馆，呃，借出来的一一张非常重要的手卷啊，呃，那么这个手卷呢，嗯，在过去呢，应该是不太出名啊，但是呢，我们认为它跟《郎亭集》是非常重要的，就是由《郎亭集》的好朋友吕学画的一个手卷啊，这个手卷叫做啊《明情情意图》啊，这个手卷上带着呃、啊《郎亭集》本人的一个小像啊，大家看到
他坐在这个优雅的坐在这个呃西室之间啊，非常的把自己当成是一个非常的世外高人，一个隐士的这么一个性呃形象出现。那么，而且在这个手卷的前前部呢，啊，有它非常详细的和长的拔，所以大家如果是仔细看那个手卷的话，就知道这个手卷是意义非凡啊，意义非凡，因为它它给我们提供了一个最真实的《郎听集》的这个书法写字的这个真实的这个笔记啊，同时有它的这个《郎听集》的这个淳一堂的印章，还有《郎听集》本人的这个心路的一个描述，在他的那个长拔里面啊，他对他的这个呃呃。呃呃，这个思想上的追求，他的感受，包括在他这个画卷里面人物的这种呃出现的呃方法，都是一个非常非常值得仔细去揣摩的这么一个一张手卷，因为他给我们提供了一个活生生的、生动的、立体的《郎廷吉》是一个什么样的人啊？那么家世篇呢？呃，我们就从他的最简单说，从他家世开始。呃，《郎廷吉》呢，呃，他号北宣啊。啊，他的这个祖先其实是来自这个呃明朝的这个大将军，他们家的这个祖先是赫赫有名的武功世家啊。那么在明朝时候当过很大的大将军。那么他的这个呃父亲呢那一代的话就是降了清啊，降了清以后呢，大家看到这个是在第六世郎希在的这一代呢，他们这个家族就降了清，然后呢编入了镶黄旗啊。变了镶黄旗，所以说他们的家世呢，是在加入清朝之前就是非常显赫的一个家族，呃，那么到了他这一代第七世啊，他的父亲跟这个呃郎希在的应该是堂兄弟的关系啊，那他这一辈呢，呃，各个兄弟都是当上了朝廷的大官，他本人也非常非常的这个这个这个好啊，从十九岁呃到做开始做官，一直平步青云啊，一直做到了非常大的，大家知道后来当了这个江西巡抚。啊，后来再升任去当了这个漕运总督，这都是控制着国家命脉的这样的一个岗位上的这么一个重要的官员。所以说他的这个家世啊，他的这个家庭的教育和他来自这个这个他的整个整个家庭这个环境，呃呃，塑造出出一个这样的郎廷吉这个人啊。大家看他虽然是在这个官位上非常的那个高，但是呢，他非常的喜欢呃，向往这种。传统的文人的高雅有就是这种这种生活，所以在这个手卷里面，呃，体现出来的是一派他逍遥自在，啊，这个游畅游在这个山水之间，一派这个文人的这种感受。所以他的瓷器，后来我们做这个关联，啊，所谓“狼窑仿古”嘛，那么这个仿古的原意来自于哪里？其实就是跟这个人有关系。所以我们第一回呢是把人先推出来，那么通过他的家世，了解了他的家庭背景。他的家庭教育，然后他的本身的这个精神追求，他的思想境界，然后呢，我们再来看看他的瓷器是一个怎么回事啊？我们再来看看第二篇，啊，正生篇啊，啊，他为官、为臣、为人啊，都是非常重要的这个元素，我们要去立体考证《郎廷吉》一个什么样的人。那么我们看过刚才是他的来自一个非常显赫的这么一个大家族啊。啊，都是这个呃人才辈出啊，然后呢，受到皇帝的非常非常的重视。那么他从十九岁开始当官，一直当到最后呢，死在了这个岗位上的啊。那么我把他当官的一些基本的一个轨迹列了出来，大家看到啊，呃，这个他跟瓷器相关的，或者是跟在他的任内跟江西有关的这个任务呢，啊，我们看把他的年份呀、啊、和那个事迹呢都呃做了出来。那这个字可能是有点小啊。呃，四十一年，他当了这个浙江的呃呃布政使。呃，四十二年，他接待了康熙皇帝南巡。啊，这是非常重大的荣耀。在这次的接待当中呢，啊，皇帝呢就赐了这个淳一堂和清慎啊这个堂号给他。啊，这个非常巨大的荣耀呢，让他是觉得非常的这个这个，觉得皇恩浩荡。啊，那有历史记载是他把这些堂号呢，呃，刻在了牌匾上，挂在自己的厅堂里面，以显示他的这个呃荣耀。四十四年，他升任到了江西巡抚，那这就是我们传说中《琅琊词》开始的日期啊，因为呃，在以前的这个观念里和说法里面，我们认为他是四十四年当上了江西巡抚。那么，然后在五十一年离开了这个江西，然后去南京，升任到漕运总督。在这段时间段之内啊
，我们把它认为是琅瑶词出现和这个发展的这么一个一个一个一个一个时间段啊。那么很有趣的是，呃，在四十六年，他再次这个得获得这个皇帝的这个赏赐，赏了这个牌匾和这个对联给他，那真是非常非常大的不容易的这个荣耀。所以，那个我们看到有一个非常啊重要的现象，就是说，他可以把他私人的纯一堂号跟皇帝的年号款并写在一起。那么，这个事件就说明了他是非常受到了非常非一般的皇帝的器重和信任。那也是绝无绝无他例的，可以把这种私人堂号款跟帝王的年号款并写在一起的这个形式啊。我们在这个展厅里有一块非常重要的这个瓷片。啊，底下就带着这种非常稀少的这个盒块啊，两个块写在一块的叫盒块。那么我们在啊中国国家博物馆呢，也收藏着这个完整的一个碗。一会儿呢，我们的胡昭辉老师会给大家详细的讲一讲啊。那么有一件很有趣的事情，就是说，原来他在这个江西当巡抚的时候，居然还跟当时在景德镇的这个啊法国的传教士啊殷红旭有过两次的交集。啊，这是也是个很很奇特的一个这么一个交往，呃，大家可能如果稍微知道一点这个瓷器的史，就知道殷红旭，法国传教士，当时呢是住在这个景德镇的。那他呢，呃，写过两封很长的信，呃，寄回给了德呃法国。这两封很长的信现在收藏在应该是在法国的图书馆里面。他详细记载了这个殷红旭的观察，他把景德镇的瓷业和制造瓷器的这些。所谓的商业秘密吧，都记录在了这个信里面。照道理来讲，如果郎瑶瓷在当时这么出名，郎大人做瓷器是那么有名气的话，他两次跟安安呃这个这个殷红旭的交往啊，照道理应该是会提到这个事儿。但是我们也发现，在两封信里面是没有提及这个内容的。他们两次是接触都没有给这个殷红旭留下这个关于瓷器方面的这个技术。那这也是一个很值得继续研讨下去或者继续探讨下去的这么一个一个一个。现象啊，那么到了这个呃呃康熙的这个五十一年呢，啊，他就升任了，从这个江西住宅南昌就升任成了这个漕运总督啊，他的在在江西的这个任务就完成。那么在这个在江西任职的这个时间段之内啊，我们就是传统的认为是郎廷吉跟郎瑶瓷的这样的一个关键的时刻，所以就把这个时间段认为是郎瑶瓷出现的这个时间段。那么在后面，啊，他就是呃。任劳任怨，兢兢业业，后来那个累死在了这个岗位上。皇帝对他的评价是非常非常的这个这个呃好的、啊。皇帝说他是未有能及郎廷者，郎郎廷吉者，就是说再也没有人比他做得更好了。说这样的一种评价啊、呃，在政治的名声上来讲的话，他应该是得到了皇帝非常大的这个认可和信任的。那么也确实是他在当官的过程之中，有很多地方的限制，都记载了他干了很多啊、呃、这个好人好事。啊，比方说他这个修这个堤坝呀，啊，他帮助了这个这个这个呃呃朱熹的这个的、呃、这个寺庙迁移，那么还有重修了被火烧掉的这个呃滕王阁等等啊，都说明他是一个非常爱民的好官啊，他为人也非常的低调，非常的谦逊，所以说在很多这个呃这个历史里，你找不到大段的关于郎廷吉的描述，他的政绩。都散见在他任过职的地方的限制上，所以这个也说明他这个人是非常低调、非常非常谦虚的。那么这个性格使然，所以说也有可能因为这个原因，他做瓷器的这个事儿就没有被大肆的这个呃呃这个宣传过或者是描述过啊，这就是其中的一个原因。那么我们看到旁边的这个奏折呢，是康熙四十九年啊，这个郎廷吉呃写给皇帝的这个奏折啊。呃，里面的他君臣之间的这种感情和交往呢，就让大家一目了然。他跟皇帝的这个感情实际上是非常的那个亲密和深厚的。要不然，呃，六次的南巡，他四次接待，呃，一般人是绝对不可能有这样的荣耀的。那么，考证过他的家世，也看过了他为官的这些事迹以后，我们再来看看这个在艺术方面，郎廷吉是个什么样的人啊？那么，郎廷吉实际上写过很多书啊，这些书呢，我们在传世的著作里都会发现。呃，比方说啊，他最著名的一本书呢，也是呃这个比较有趣的书，叫做《这个圣隐篇》啊。这本书呢，是他当年在这个山东当官的时候，看到当地这个喝酒成风啊，这个喝酒的风气非常的炽烈。
他就写了这本书。那他这本书呢，就是洋洋洒洒，非常的这个呃引经据典。他几乎是引了两百多部这个这个呃历史的这个典典故，然后呢引了五百多首这个古代的这个诗词跟酒有关系的，说明他这个文学底子和他这个阅读能力是非常强大的。呃，那个那这本书呢，就是就把这个喝酒，古往今来这个喝酒的这个这个呃野史啊、掌故啊和各方各面的风俗都写了进去。他本来就是一个劝的，劝大家要。要要节的节制的，但是也另一方面表达出他是一个生性是一个非常阔达的人呢、啊。他热爱生活，他把这个喝酒的这个一件一件这么平常的日常的小事，居然花那么大的精力把这本书写了出来，那是一个受到了忽略的一本好书。所以我建议大家，呃，如果是想看的，你可以去关注一下这本书啊。这个这个这个，在这个在这个呃。书店里就有买，叫《圣饮篇》，我看了我是很受启发，因为我也喝点小酒，所以我觉得他这个人，这个性格里天生的性格里就有这种非常非常的好的这样的热爱生活的这样的一个特点。那么他同时非常喜欢这个交朋友啊，跟他同时期交往的这些都是当时的这个很有名的收藏家和这个画家、书法家。那么这些在这些他朋友圈里也有一些零星的关于跟他交往的记载，比如说他跟这个徐锦斋两人之间的这个诗词上的来往啊，啊，他帮人去看画啊，呃，如何如何，这些事情都在一些零星的记载里，说明他当时也是个非常活跃的，哎，喜欢收古董，喜欢鉴赏古董，喜欢跟这个艺术艺术圈的朋友们来往。那么很明显，我们这个这回展出的这个手卷就是一个非常重要的一个证据啊，就证明他跟这些书法家之间的来往。而且如果大家仔细看这个手卷的话，在卷的可能是没有完全展出。画家吕学本人在后面写的这个题的时候写的是很明确的，呃，当代呃这个呃吕学说我们景仰这位郎大人，像他是像天上的星星一样，这对他的这种崇拜，对他的这种这种这种这种景仰之情是溢于言表。所以就表示当时其实郎平吉跟这些人的朋友圈的来往，都是一个社会精英阶层，他们的对这个文化、对艺术、对历史都有非常非常的这个深的这种共识。所以说从这些方面啊，我们看出他为人、为官、为臣，还有为友啊各方面，我们可以立体的勾勒出他到底是个什么样的人。这对于我们下一步了解啊郎平吉和郎尧慈之间的关系。还有郎慈的这个气质啊，因为我们也知道，呃，郎尧慈最著名的是仿古，对吧？他仿了很多，最著名是仿这个是红釉。那么为什么他要仿古？那么从这些他个人的这种呃这个形象上和他个人的这个兴趣爱好上，可以逐渐的推出来，他就是一个这样的一个热爱生活，同时呢也是非常世古啊，世古是喜欢传统文化的这么一位呃大官这个官是非常的大，呃。那么讲完了这个郎廷基的考，考完了他这几个方面以后，对这个人有了认识，那我们接下来看一看到底这个郎尧是怎么回事，郎尧慈是怎么回事啊？呃，郎尧和郎尧慈呢，实际上一直都是一个谜啊。呃，虽然呃他在过去的这个拍卖会上，尤其是在早年的上个世纪的这个初年的时候，呃，这个这个民国时代啊什么。啊，郎尧慈是一个非常受到欧美这个大收藏家的这个青睐的一个品种啊。那时候在那种拍卖会里，郎尧慈的出现和它的成交价格都是让今天我们看到的会觉得非常的惊奇的。说这个品种虽然今天没有受到过多的重视，但是在上个世纪初啊，这些郎平慈涌到这个西方的这个呃博物馆呀和这个收藏界的时候呢，它是受到了非常非常高的这个评价的啊。但是。我们做过这个研究，包括最早的一九四七年，我们的一位历史学家叫做童书业先生是领先的，对这个郎尧慈进行了一个一个一个一个考，那么考出来就发现呢，居然一个这么出名的，大家都是口口相传的瓷器，居然是历史上没有正史记载的啊！因为我们知道，在这个清朝的这个呃历史上，我们有比较著名的有几位督陶官。你比方说，从这个康熙的十九年啊，上任的藏选他们这一这这这这一组，这个叫藏尧啊啊，那是有明确的历史记载的
。那么到了雍正的四年，雍正的五年，我们有年希尧啊，也是领了这个皇帝和朝廷的这个这个委任状去当这个都陶官的。再接着就是唐英了啊，这三位名正言顺，都是有明史和正史记载的，他们的这个呃都呃驻场都烧的这个工作。那么。跟这些史料比起来，我们发现原来《郎听集》就是没有在任何的这个呃著作里或者正史里记载过的。你看，我们也梳理过他跟皇帝之间这么多皱褶的来往，都发现居然没有一个字是提及造此地这个事儿。包括我刚才说的，他就跟就跟这个殷红旭这个传教士都有交集过。殷红旭当时干的就是在记录这个啊。啊，景德镇烧瓷器的事儿啊，巨无的细节，这个呃，工艺的流程、配料、呃，制作的工艺等等，但是都没有提到琅瑶瓷，所以这也是一个很大的一个迷惑的地方，就是说为什么呃，我们今天听起来这个如雷贯耳的这样的一个琅瑶瓷，居然在正史里是没有记载的？所以这个呢，也是一个值得继续往下去探讨的问题。那么，呃，在后面的章节里呢，我们的王一农先生会给大家讲一讲，这是这个康熙晚期，他整个官窑烧造的一个状态和他的模式在哪里，也许会给我们带来一些新的思考，就关于认识为什么这个这么著名的琅瑶瓷啊，它居然在正史里是没有记载。所以说，如果严格来讲的话，那在过去的这个呃一些比较重要的著作里也好，在这个媒体上的这个传播上也好，如果是说他把它这个描述成。《郎亭集》是一个都陶官的话，那么严格意义上来讲是不成立的，因为没有官家正式的文文文档记载，他领了这个这个委任状去驻场督烧的。那么，于是我们的学者偏向就认为，那么这个有可能就是一个他性之所至的这么一个啊一个一个做法。所以说，我们看到正式的史料里记载。根据上海博物馆陆明华先生，还有香港的著名的学者那个林业强先生的考证，呃，迄今为止，我们是没有查到正史中关于《郎亭集》前往景德镇烧瓷器的这个记载啊，这是一个非常呃一个奇怪的现象。而且我也刚才讲了，这个两次跟《郎亭集》有过交往的这个殷红旭，也没有在他的这个交往的记录里谈到做瓷器这个事儿，那么这就有点奇怪了。啊，那么而且再梳理一下这个呃，皇帝和郎亭集之间的奏折来往，也发现没有提过造瓷器这个事儿，所以变成了这个《郎亭集》和《郎窑》是不是真的有关系呢？那如果没有正式记载，那这个《郎窑瓷》这个那么厉害的瓷器，那么出名的瓷器又从何而来？什么时候它变成了一个大家口口相传的一个名品呢？那么我们来看一看啊，原来是除了正史以外。我们熟知的，我们比较这个这个这个呃知道的这个狼窑瓷的这个名气也好，呃各方各面的资料是来自于呃私人史料的记载。那么有两个最重要也是最原始的第一手资料记载了《郎亭集》和《狼窑瓷》的，那么就是呃刘廷基的这个《在园杂志》里面登的一些资料，还有另外一首就是我放在了展览的这个呃这个上面的那首打那首诗打印了出来。那我们先讲讲刘廷基啊，呃，如果正史没有记载的话，那这些私人的记载的史料就变得极其的重要。那我个人呢，反而认为，可能这些私人的史料可能会更加的这个这个真实，更加的这个生动一些，因为他们没有官家的这种指令，他写的是更加贴近于他观察到的事情啊。所以说呢，这个刘廷基是当年是在南昌跟郎廷基共事过一年的，他们俩之间的关系也挺好的。所以说，他的这本《在园杂志》，大家看，他是刊刻于康熙五十四年，所以说离《郎亭集》是非常非常近的。那他在他的这个《在园杂志》里面就写了一大堆啊，关于这个他看到的和听到的关于《郎亭集》的造瓷器的这个事儿。那同时呢，他也把《郎窑瓷》最重要的一个特点就是仿成宣啊。仿成化宣德明朝大名品瓷器的这样的一个特点描了出来，而且他还提到了一些具体的品种，比方说他说初得苗金五爪双龙酒杯啊，然后呢，呃，这个这个这个我们就可以根据他的描述，从我们传世的这个作品里可以去对应的找到是不是有这样的东西。那么陆明华先生呢也做过这样的调查。呃，我们的如果朋友是有兴趣的话，可以去看一看他这些调查的结果。那么还说到，你看，呃，买了脱胎极薄的白碗三只啊，呃，非常的贵，呃，废价
一百二十斤啊，一百二十斤，这个也也印证了那个那个另外一首诗啊，就是呃这个徐锦章写的“百斤一器啊，这这都买不来”，就说明当时这个《琅琊词》的这个价格是相当的惊人的啊。后来又有人送了四个啊。才说哦，这是狼窑啊，他就觉得这个了不得，这个这个狼窑已经做到了与真假丝毫不爽的这个这样的一个局面了。所以从这些最原始的也是最真实的这个文字记载里，我们可以得出一个结论，就是狼窑词到底是个什么样的面貌。但是你看大家有没有发现，在这些文字里的话，他提到的品种里没有讲到红釉，没有讲到我们最熟知的也是最想听到的红釉，因为我们长久以来认为狼窑词的拳头产品。让大家最热爱、最迷恋的是狼窑红，对吧？但是你看他在这样的文字记载里，他没有提到红釉，他提到了很多这个品种呢，并不是狼窑红。刘刘刘廷基这个呃《在园杂志》是被公认认为是最早的，也是第一手的研究狼窑瓷和狼廷基的这个造瓷这个事儿的这么一个第一手的原始资料，所以是非常重要的。那么我们旁边的这个碗啊，这个防宝石蓝釉的这个小碗。啊，里面带着这个暗刻的龙纹的，那么它在造型上、釉色上和釉的感觉上，还有这个这个写款的方法啊，都是就是一看它就是仿这个呃明代的这个呃宝石蓝釉的这个作品，所以说我们就把它征来了，放在了这个展览里面。那么民间的史料非常的重要之余，还有另外一个更重要也是非常全面的，就是徐锦斋写的诗啊，我把它印在了我们的这个展柜的这个上面。啊，因为他这首诗完整的、生动的、详细的描述了郎廷吉和郎窑的关系，也把郎窑词的这个来龙去脉和它的走向说得非常的清楚。那这个蓝色的部分，如果大家字看得到的话，这个可能解相图有点问题啊，大家可以仔细去读一读，是非常非常重要的啊。这首诗呢，也是写于康熙五十二年，所以大家知道它是跟郎廷吉是同时期的啊，非常的接近的。那么在以后的这些呃。这个资料的这个转载呀、转写呀和那个记录里面的话，要记住这首诗其实是最原始的啊。狼窑这个名称就是在这个时候流出来的。你看，他也写出了“尔来杰出推狼窑”啊。在过去的话，很多这个专家都认为“狼窑”这个词儿啊，应该应该是晚清啊、民国时候从古董商的嘴里啊传出来。实际上不是，我们大家看到，在狼窑的狼廷基的同时间，就同时期啊。这个已经出在了这个呃徐锦斋的这个诗诗诗里面了，然后他说他这个特点是什么呢？呃，忠诚这个人啊，是古，而且非常的精于古董的鉴别。那就我们刚才考证完他的为人，他的他的这个他的这个业余之好，呃，这个政治之余，他喜欢的艺术的话，也是不谋而合的。那么说他呢，呃，政治于贤成义士。啊，繁忙的政务之一，他去做这个瓷器和做这个他的喜欢的这个艺术品的，那就说明其实他的政治不是干陶瓷，是政治之余来做陶瓷的。那么这个也说明了，就为什么说他做瓷器这个事儿没有在正史或者在官家的历史里有这个记载。所以这也说明了一个情况啊。那么同时说他呢，呃，居然是称国手，他的这个做的这个东西非常的厉害啊，这个瓷器做出来已经堪称国器了。那就是说明他的这首瓷器品质也好，呃，各方面做的都非常非常的高段位、高高水平、高品质了，啊，然后呢，嗯，说他呢，鄙视成宣乱玉真啊，我基本上我们看我们这个展览的五大主题都是围绕这首诗展开的，因为我认为这首诗是最重要的一个切入点，所以说把它分成了几个不同的环节，那么用实物把这个诗里面的内容给呈现出来，所以说鄙视成宣乱玉真就提出来。他做的瓷器最大的特点就是仿成化和仿宣德的名品啊，跟之前我们看到的这个呃前面的那个《在园杂志》里描写的情况是非常类似的，都大家都认为它是仿古瓷仿的最出色的。那么，但是很可惜，这里面也没有提到啊“狼红”这样的一个名称啊。那么说他嗯，而且呢，他说他的这个瓷器做的非常的好的之余呢，俗公木效啊都在仿他。呃呃，这个旁边的这个窑啊，旁边的这个窑址都在仿它。那么，于是我们其实就看到了很明显的结果。看完整个展览，你发现我们所谓的这个狼窑瓷，它并不统一，它在釉色上、造型上、修足的各个这个这个这个方法上，它都是非常的富有变化的。就说明了这个其实呃什么是核心的狼窑瓷，什么是周边有可能仿它的这个瓷器呢
，这就是给我们提出了新的问题和新的挑战。所以这也是一个非常有意思的这个这个，我是不是要把它 decline？OK，、okay. 那么。这首诗提供了非常非常多的资讯给我们。如果咱们一句一句的去拆开它去念的话，如果再跟我们今天认识到的琅琊词，再结合我们今天这个展览会看到的这些琅琊词的话，能梳理出很多很多很有意思的这个细节和信息出来。呃，所以说呢，这个这个展览呢，我觉得给大家提供了一个非常好的一个一次性的平台，你能看到这个诗里面的东西，可以跟实物做一个非常好的结合。能提供更多以前我们没有看到的，或者是没有忽视到的这些信息啊！啊，淮海书生买不得，我都买不起，因为太贵了啊！刚才的那个在园的这个杂志也提到了，呃，一百二十斤才买到，所以说它是非常贵的。那么说明什么呢？琅瑶瓷已经有市场价值了，就是说它已经流通到市场里去了，而且已经有市价了。说明什么呢？这个琅瑶瓷在市场里受到欢迎，呃，是有原因的啊，因为它就是品质非常的好。那么。这个中间还有一句，就是最重要的，也是我们这个展览里的这个展览的展题，就是“共知朗妙光弘君”啊。他做了这么多瓷器啊，在朋友圈里在流通啊，周围的俗公也在仿效他。但是呢，他有一些东西是共入了朝廷，作为这个供词的啊。所以说，把两个特性都写了出来，他既是在。